हत्या होस् भनेर नुन पानी हालेर मेरो राजनीतिक हत्याहरुलाई मेरो मलाई ख्या बनाउने धेरै चेष्टाहरु छ म अर्जन मेरो त तर म एन्टी रस फलामु राज्य सरकारले दमन नीति अपनाएको थियो त्यो पनि म मान्छु दिन प्रतिदिन मान्छेला जेलमा हालिरहेको थियो मान्छे शहीद भइरहेको थियो हाम्रो सन्तानहरु हाम्रो घरहरु तोडिन्दै थियो हाम्रो घरहरु कुर्की हुँदै थियो तर दिल्ली भने चुपचाप बसिरहेको थियो स्टेट गभर्नमेन्टको अगाडि एक नम्बरमा मेमोरेन्डम पनि बुझाएँ अनि मैले बोले गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर भने यति बेला मलाई जुन सत्ताइस दुई हजार सत्रको घटना सम्झना भइरहेको छ त्यस समय उनी सेन्टर अफ एट्र्याक्सन हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनि स्थानीय पत्रकारहरूको वहाँ घेराभित्र हुनुहुन्थ्यो विनय तामाङको स्टेटमेन्टले धेरै महत्त्व राख्थ्यो त्यस समय गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन आन्दोलन चरण सीमामा पुगिसकेको थियो त्यस पछाडि ती जिटिए का अकड जलाउने जुन आन्दोलनमा नेतृत्व दिने विनय तामाङ पछि गएर टिस्टा र रङ्गीतमा धेरै पानी बगिसकेपछि वहाँ फेरि त्यही जिटिएमा गएर चेयरम्यान भए फेरि उहाँले अर्को अध्याय सुरु गर्नुभयो जिटिएको चेयरम्यानसिप उहाँले छोड्नुभयो अनि उहाँको पोलिटिकल करियरमा धेरै उतार चढाउ आयो उहाँले आफैले पिछे एउटा पार्टी बनाउनु भयो त्यो पार्टी पनि उहाँले छोड्नु भयो र आज उहाँ तृणमूल कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ र आदरणीय दर्शक दर्शकवृन्द दुई हजार सत्र जुन सत्ताइसमा सयौँ पत्रकारहरूले सधैँ खोजिरहने विनय तामाङलाई आजकल धेरैले भन्ने गर्छन् म कहिले कहिले सायद एक्लै महसुस गरिरहेको अवस्था छ र आज तिनै विनय तामाङलाई हामीले द हिमाल बोर्डको तर्फबाट इन्टरभ्यू लिन गइरहेको छौँ र अभिनय नगरी विनय तामाङज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु विनयज्यू तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार कस्तो हुनुहुन्छ मैले तपाईँको यो अलिकति मैले इन्ट्रोमा मैले भनिरहेको छु दुई हजार सत्र सत्ताइस जुन अघि हाम्रो शहीद दिवसको ठिक एक महिना अगाडि तपाईँको नेतृत्वमा जिटिएको अकड अब जिटिए नचल्ने भयो भनेर त्यो खेस्रा अकड खेस्रा जलाउने काम भयो अनि त्यस पछाडि त आन्दोलन एक सौ चार दिनसम्म चल्यो जुन दिन तपाईँहरूको त्यो अकड जलाउनु भयो तपाईँकै नेतृत्वमा द्याट वाज अ थर्टिन डे अफ हन्ड्रेड एन्ड फोर लङ फोर डेज लङ स्ट्राइक र आज तपाईँ तृणमूल कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ जुन पार्टीको विरोधमा जुन सरकारको विरोधमा तपाईँहरू लड्नु भएको थियो गोर्खाल्यान्डको लागि गोर्खाल्यान्डको प्राप्ति पनि भएन तर आज फर्केर हेर्दाखेरि दुई हजार सत्रलाई कस्तो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँले जुन प्रश्न प्रथम प्रश्न नै दुई हजार सत्रको भाषिक आन्दोलनबाट त्यसलाई पारिण परिणत भएर अनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा भएको थियो र तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो सही कुरा हो कि त्यस्ता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष सदय सदय विमल गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो अनि आज पनि उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको आदेश भमोजिम दुई हजार एघारमा पिन्टेल भिलेजमा गरिएको जिटिएको सम्झौतालाई खारिज गरेर गर्नुपर्ने अनि खारिज गर्नुको निम्ति एउटा सिम्बोलिक प्रोटेस्ट चाहिँ त्यो सम्झौता पत्रलाई जलाउनु पर्ने थियो अनि त्यस समय विकट स्थिति थियो पहाडमा र सायदै नेतृत्वहरू या नेताहरू त्यस समय बजारमा खुलेर पनि आउनु नसक्ने स्थिति भइसकेको थियो र म माथि पनि धेरै प्रशासनिक चाप हुँदाहुँदै पनि पार्टी अध्यक्षले दिएको आदेशलाई शिरपर राखेर सही हो दार्जिलिङको सुपर मार्केट जहाँ मोटर स्ट्यान्ड भनिन्छ पुरानो सुपर मार्केट त्यहाँ दुई हजार एघारमा गरिएको सम्झौताको पत्रलाई जलाइएको थियो तसपश्चात फेरि तपाईँले भन्नुभयो फेरि तपाईँ फर्केर आउनुभयो जिटिएमा आउनुभयो त्यो जलाइसकेपछि आन्दोलनले उग्र रूप लियो अनि तपाईँले अघि चरम सीमामा भन्नु शब्द लाउनुभयो तपाईँहरूको नजरमा सायद आन्दोलन चरम सीमामा पुगेको थियो होला तर मेरो मैले जुन जग्गाबाट हेरेँ त्यो चरम सीमामा पुगेको पनि थिएन 
अने तेज समय सब ले बने हो बीस अब ऐपी आंदोलन बहुत गोरखालैंड को बने हो बेशक समर्थन तपाइ गोरी मतलब यहाँ विभिन्न देश प्रांत तिरवस ने गोरखा जाति को सभी संतान ले सपोर्ट करेगो अने वहाँ ले सोशल मीडिया बड़ो गानो बहुत या के बड़ो बहुत सभी ले आपना मुंह करे तेला ही ग्लोबल मूवमेंट बना रहे हैं मुझे पच्चीस बड़ो नाम दियो तर वास्तव में तेला ही एकदम ही माइक्रोस्कोपिक इस बड़ो बिहु बड़ो हेनो हो अने सायद उन सब से सभी को नजर में ग्लोबल वाला के नहीं व्हाट्सएप में बसी बसी हाल में तो मोमेंट ठीक है वो तो जून जी ग्राउंड में जाने रहे जस्ट वाले यूक्रेन में लड़ाई हो ही रहा कौन सा समर्थन तो नाटो देश अलम दी रखने तो पीर मार का तो त्यैं ही चली कीप माचा खारसांग माचा है ना बक्का तेलगाड़ा के लिए त डायरेक्ट खनन नगर है मतलब तो मतलब एक्सप्लेनेशन तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री आज उस और ये हम लोग जाती जाना साइड भाई दो हजार सत्र में साइड भाई को कुरु क्षेत्र को मैदान डाजिंग बाजार को गोलगर जाने रहा इले डीएसपी ऑफिस ते पुराना इले बात कर रहा फ्लो पुलिस का ऑफिस बनाया है कौसा त्यां देखिए गया रहा सिंगमाड़ी को सेंसर से सब कॉलेज को अगाड़ी ये वाला टीओपी से टाउन ऑफ वो सब पुलिस को तो भी इतना दो ही किलोमीटर भी इतना नहीं हम लोग देरे मात्रा में स्वाइड बाय मोती दिन ती थी मोती दिन ती आज यहाँ समझ के दाजिंग को अन्य जगह में तीस खाल के कांड ना भाया ना तो सब लोग बोलते हैं बीस अब � आंदोलनकारी जो यहाँ ने फील्ड में थे वहाँ आरु प्रत्येक दिन प्रत्येक रात मैदान में थे नुमांजु ये स्लाइड राज्य सरकार ले दमन नीति अपना करते हो तो उनमें मांजु तो रा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को सहयोगी दल जस्ले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ले जो उड़ा आस्था रा विश्वास रा भरोसा रहेगा को दल भारतीय जनता पार्ट दुर्योधन सात साल को गोरखधाम के मोर्चा को जन्म देखिए दुर्योधन आठ में जाती वाला यो सिक्स शेड्यूल लाइक खारिज कर रही हो स्टैंडिंग कमेटी में स्वर्ग सुषमा स्वराज को चेयरमैनशिप में तेज समय देखिए भारतीय जनता पार्टी से ना गोरखधाम के मोर्चा एक भारत गोरखार को समस्या ले रहा बहुत बड़ी रह गई थी अनसोई ऐसे साल वाले जीता रहे पढ़ाए भारतीय जनता पार्टी के टिकट में दिग्गज नेता आला दूसरे पढ़े तो दो या चौदह में टेस्ट तक का एमपी ऐसे साल वाले डाजिंग को एमपी ऐसे साल वाले सिटिंग एमपी होना होता है पानी यानी रह दिन प्रतिदिन मानचला जेल में हाली रह एक होते हो मानचे सहित भाई रहते हैं हम संता� चुपचाप बच रहे थे। यहाँ समान के पौष्टिक बड़ो राज्य सरकार को रिक्वेस्ट मां आसम बड़ो दुई कंपनी सीआरपीएफ ये वड़ा तो सीधे डाइजिंग में आई अली ये वड़ा सीलों में राखे बीएसएफ ला ऑल लट कर रहे थे। अन्य आर बिल्ले भी तो मोबिलाइज कर रहे थे मैं सब पहले ही हम सब पहले अब तेरे वाला सब पार्टी न आंदोलन ले जब मतलब फॉल पाऊँ ना आड़े को सुफॉल पाऊँ ना अब ये ले जब कहीं ना कहीं पहुँचे अब यहाँ लियो ने टेरिप ट्रिप पहुँचो या और लग रहा है पहुँचो अब अन्य खाल के कुरान तो मालिक रखने मरते हैं वास्तव में थे ना वास्तव में केंद्र सरकार ले संविधान को दायरा भीतर गोरखा अब लाए � सादे बीमार बुरुंग जी को आदेश में जून जला है कि पची को यार तेज समय यो सब पे देखी से जो होइना रहे सा सरकार सरकार तो मिल दो रहे सा हम ही जब बॉली को बाहर रहे सा और जब मानसिक मौनी नहीं रहे सा भानने है तो ले तेलाई जून मेरे सोच लाई और और वो पड़ी लगाया रहा पहाड़ लगा सिर्फ बचाऊं पड़े हम रोजाना लगा सिर्फ बचाऊं तेरा पड़ी मोल आ
तर तब जे सत्य के होने तर जीटीए ने पहाड़ को जनता को एक्सपिशन फुलफिल होते भाई कुछ तो होनी तो पोलिटिकल एक्सपिशन भी फुलफिल होते हैं तेक काम लगे भड़ान तो तब को थी नहीं तो तीन जीटीए में तो फिर पिछड़ी नोमिनेटेड चेयरमैन होने भाई तो कतई लगे दुई हजार सत्रह में जो तबू तब नेतृत्व में गलती थी भाई लगे यो अब पची गए इस्टेलमेंट अवस्था में थे आज जीटीए तो जीटीए भाग अगड़ी तो बॉडी लीजिएसी थे तो है आज डिविजिएसी को नोमेन्ट्रेचर चेंज कर नाम परिवर्तन कर जीटीए भनिए नहीं तो है खेसरा तो हो एक्ट तो हो बिल्डिंग ते हो डिपर्टमेंट ते हो अलग ये कमा होने जगह में फुल स्टप लगाए या फुल स्टप जगह में सेमी कलन लगाई दिए तीन मत हो अरुण फरक के छेन तर गलती तो कुने मैं भू हे जी बेला जो आंदोलन ने अब कई पार लाँच कि सरदे विमल गुरुजी को आदेश पालन कर जलाइए ते समय तो ठीक हो आज मीक रहु तर जी बेला हम संतान समय को मांग थी थी मा, मांग थी तर जी बेला राज्य को दब प्रशासनिक दब में आर हम मं सं प्राण त्याग थाली सको दिन दहाड़े मन थाली सकते थे तेस बेलासम केन्द्र सरकार जिस हमें दु दुपल्ट एमपी दिए पठाय उ चोक चुप लगे बसि रहता खेल तो ट्रांजिशन पीरियड थे और आज पची गए तो मैं जीटीए को आज हेन दाजिंग पहाड़ में प्यारल गवर्नमेंट चल् एट डीएम अफिश गवर्नमेंट बोस्ट बेंगल ने चला जीटीए को अटोनोमस बॉडी चला आज तो डीजीएससी देख उन्नीस सौ अट्ठासी साल देख चलते आगे व्यवस्था हो नाम परिवर्तन भो डीजीएससी को ठाव में राम को सामने ठाव में श्याम भाग मत भो तर आज स्टेलमेट हो अब तो हे एट अटोनोमस बॉडी के होने तेल संपूर्ण प्रशासन तो बोले बोक केवल तो विस करने जगह बनाईदे मत तर आज आंदोलन में धेरे क्षति भो आंदोलन में क्षति भाग थे अब धे जगह बना पर्थ्य पुल भत्को थे बाटो भत्काइद पंचायत अफिस जलाइद धेरेवट कम्युनिटी जल अब तेरे अब फिर भत्को आज यूक्रेन भत्को नहीं तो भोल तो फिर बना पर्स कि जापान लाइन तो सेकेंड वर्ल्ड वार में एटम बम तो हिरोसम तो नागा सेंगा में गई तर जा बस रहने तर बना तो पर्यन तो मं बना मं बस पर्यटन तेरे तो सेकेंड में मैं जो म गए तो स्टेलमेट भाग जगह लगे क्योंकि अब हमें गोर्खालैंड रूनिटी पाने होने रहे और अब भत्को कुरोला फिर सच्या मैं दुईटे कुरो को में अलग पार्थक्य समय को पार्थक्य दुईटे कुरो मैं सही समय में सत्ताईस जून दुई हजार एगार में मैं चला तेस समय में ठीक थे आज ठीक छू भू अल जी बेला मैं बाईस तारीख सेप्टेम्बर में मैं जो केंटी चेयरमेन भाई दुई हजार सत्रह में मेरे समय में समय को मांग थे आंदोलन भर तब जो जीटीए को चेयरमैन हो थ्रू बैकडोर तेल गलती मन तंदोलन हेन आंदोलन मैं बैक करने का मत नेतृत्व थे थी तक नेतृत्व मैं भाई अलग सहदेव विभिन्न गुरु जीव थे अभी वहाँसंग अन्न्य राजनीतिक दल का नेतृत्व में सवेश थे मतलब आपने आपने दल बड़ वहाँ सपोर्ट कर नन पोलिटिकल अर्गनाइजेशन थे तर अब अलग के होता मतलब यदि चीज ले फलदायक भाग रो फिर क्रेडिट उन्ना खाथ तब एक सौ चार दिन को स्ट्राइक भो हि रहा तब बेलासम स्टेट गवर्नमेंट सब निगोसिट कर सकूक थे तब अगर एक सौ चार दिन पिछड़ी बीपी मूल गुरु ने तो विड्र गए अनरिगुलर रिक्वेस्ट अफ द दर्दन यूनियन होम मिनीस्टर नहीं तर जनता था कि तब नया सोच नया जनता बेशक तब अब पहाड़क छोरा हो हो तर अब आज तब एक चैनल का प्रश्नकर्ता भाग तब एक सौ पांच दिन में तब क्या बिताने भाग पहाड़ भिता बिताने भाग अस्सी दिन जो पहाड़म थे पहाड़ में ठीक है तब देखना भेन कि समय कि जगह जगह में चोरी चक्री बढ़ी सकते थे ये रोहिणीक फाटक में ट्रक लुटाई होते थे यहाँ क्या राशि जानू पहाड़ में 
तेल जानु हुँदैन भनेर यहाँ एउटा मुभमेन्ट समतलमा सुरु भइसक्यो एकदम एकदम थाहा छ उनाले जति पनि आन्दोलन गर्न सक्छ सक्छ उनाको फेरि आउने सोर्सेसहरु पनि छ हाम्रो छैन अनि त्यस समय तपाईले भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ नि एक थाकेको छैन भन्नुहुन्छ अब थाकेको छैन त नेतृत्व बिन आन्दोलन भएको छ नेता तपाईले देख्नु भयो त्यतिबेला तपाई त हुनुहुन्छ नि फिल्डमा अनि थाबे जिरो हुनुहुन्छ नि फिल्डमा सुप्रिम अथोरिटी त थिएन नि त्यतिबेला ह थिएन नि आज तपाईले त्यतिबेला तपाई राज्यसभासँग गइसकेको त त्यो उसमा शान्ति वार्ता बोलाउनु पर्छ राज्य सरकारले भनेर चिठी लेख्ने को म विमल गुरुङ के को भन्नुस् न फर्स्ट पत्र लेख्ने को अ त्यसबेला त जेएलएफ का अहिलेका अध्यक्ष भाइ मन गिसिङ हुनुहुन्थ्यो उहाँको पत्र गइसकेपछि अल पार्टी मिटिङ बोलाइएको अनि अल पार्टी मिटिङ मा म मात्रै गएको थिए ह त्यसबेला त जेएनएलएफ ले क्रेडिट पाउँछ त्यो हट चेयरमा जेएलएफ को कोही बस्छ भन्ने तपाईलाई आतुर भएर डर लागेर त फेरि चेयरको चेयरको भोगी पनि थिएन त्यो दिनको घट घटना जुन दिन त्यहाँ निर 29 तारिक अगस्तको दिन 2017 को दिन जानेर नवन्नाको 14 तल्लामा जुन जुन भयो सभा त्यसको सेकेन्ड हाफ नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन सँग थियो सीएम को अनि त्यसमा के जन आन्दोलन पार्टी बडो अहिले हाम्रो डाक्टर हलबहादुर छेत्री अनि अहिले पदातिक मोर्चाको महासचिव त्यसबेला जन आन्दोलन पार्टीमै थिए अमर लामा दाजु साथसाथै हाम्रो के रे अधिवक्ता हाम्रो कालिम्पोङको अत्यरिका प्रभाकर देवन ज्यू प्रभाकर देवन हैन न हाम्रो जाप पार्टीमा उहाँ के रे अनमोल प्रसाद अनमोल प्रसाद दाजु हैन मोहन गेसिङ भाइ हाम्रो निरज जी भाइ अहिले विधायक दाजिङको विधायक महेन्द्र छेत्री भाइ आज भारती तामाङ भाउजु सबै त थिए त्यहाँ सबै पार्टीका थिए सीपीआरएम बडम थिए सबै थिए अनि त्यतिबेला त सबैले बोलेको हो त ह सबैले भनेको हो त शान्ति चाहिन्छ भनेर सबैले भनेकै हो त ह तर एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् त्यो जन्तर मन्तरमा गोर्खाल्यान्ड भन्नु सजिलो छ बिहानदेखि दस बजीदेखि बेलुका चार बजीसम्म कराउँदा केस लाग्दैन त्यो इन्डियाको प्रोटेस्ट गर्ने जग्गा नै त्यहीँ बनाइरहेको छ अब त्यहाँबाट काटेर उता पार्लियामेन्टमा जान्छु भनेर ठोक्छ फेरि हो पानीको उयो आइहाल्छ फेरि हो तर यहाँ सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् नवन्नामा गएर चिफ मिनिस्टरको अगाडि स्टेट गभर्नमेन्टको अगाडि एक नम्बरमा मेमोरेन्डम पनि बुझायो अनि मैले बोले गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर भने त्यति बेला सिएमले के भन्यो त्यो त प्रेसमा पनि बोलेको छ त्यति बेला कि मैले पनि बोल्यो उसले पनि बोल्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रलको म्याटर हो यो कन्स्टिट्युसनल म्याटर हो पोलिटिकल म्याटर यो स्टेटले दिने होइन सेन्ट्रल सब्जेक्ट भएको यो कुरो चाहिँ मैले उता गर यहाँ मसँग होइन म त बेङ्गल डिभिजनको हुनु दिँदिनँ तर केन्द्रमा तिमीहरूले कुरा गर्नुपर्छ सेन्ट्रलमा कुरा गर्नुपर्छ भनेको हो नि त त्यसलाई किन क्यापिटलाइज गरेन फेरि हँ किन सबै सुन्छ सुन्ने त मै मात्रै थिइनँ त्यो त सबैले सुनेको त अन्त सबैले सुनेको सबै पार्टी थियो नि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट पनि थियो नि त म मात्रै थिएँ र मसँग अनित थापा थियो डक्टर रामबहादुर भुजेल थियो छिरिङ दाल पनि थियो रोहित थापा पनि थियो हँ किन चाहिँ गर्दैन फेरि अन्त बिग्रेको चिज बिग्रि बिगार्नुको लागि चाहिँ मलाई मात्रै भन्ने सप्रेको जति चाहिँ उनीहरूले खाने अन्त आहा त्यो प्रकारले त भएन यो राजनीति अलिकति त्यसलाई हेर्नुहोस् मैले भनिहालेँ एकदम संश्लेषण र विश्लेषण गर्नुपर्छ प्रत्येक कुरोलाई माइक्रोस्कोपिक वेमा हेर्नुपर्छ आदेन्द्र रश्मिन हामी वान टु वान इन्टरभ्यू विथ विनय तामाङ गरिरहेको छौँ उहाँले संश्लेषण र विश्लेषणको कुरा गर्नुभयो साँच्चै नै आजको पाहाडको रिक्वायरमेन्ट संश्लेषण विश्लेषण हो त्यो नगर्दा नै पारा हामी बिग्रिरहेको जस्तो मलाई पनि त्यो भान भइरहेको छ तपाईँसँग यो कुरामा मैले एग्री गरेँ हगि आफ्नो नानी जन्मेपछि नि हगि यस्तो माया गर्छौँ हामी नानीलाई नानीलाई त हामी आफै मारिदिनु नि त हगि तपाईँले आफ्नो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ फ्याक्सन तपाईँले बनाउनु भयो द्याट वाज द पार्टी तपाईँले इनिसिएट गरेको हो नि त त्यही पार्टीलाई तपाईँले मारिदिनु भयो अनि त्यो पार्टीको आफै कहिले नभएको घटना भयो दुई पहाडमा त्यो पार्टीको प्रेसिडेन्सीबाट तपाईँले रेजिग्नेसन दिनुभयो क्या त्यो दिन रुल पनि भयो रुलको घटनामा एकछिन मगाउँदैछु त्यो किन अब गर्नुभयो भन्नुहोस् त त्यसो त्यो अब छोटो समयमा यो प्रश्नको उत्तर सायद दुई लाइनमा भनिने होइन यसको धेरै पृष्ठभूमिहरू छ 
तमाला इस मौन दिन लाना चाहें तो सुकुना में ये वाला जनसभा बात है जनवरी दिया जाए कैश में देश समय मोती समय नहीं मोती बेपक मात्रा में हम रूप होती थी जो अन्य शायद मेरा शक्ति तो त्यों दिन त्यों पार्टी को शक्ति प्रदर्शन भी नहीं होता शक्ति शक्ति प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन है ना तेरा शक्ति आउंदे जो या मायले राजनीति आम्रो राजनीति लाई और को दिशा बोला लगा गया था जे आम्रो इच्छा रा आकांक्षा रा अस्तित्व को लाने लगा जे पूरा गांव पसा बने हैं तूले तो राखी है कुत्ते अनि मेरो अंतिम बाग्ता मौत ये थे त्यो दिन मायले 22 मिनट मौते बोले कुछ तो मायले और इमली एनोस 22 मिनट बोले कुछ � तो अपने आप तो बोला बोला तो तू का आरुजोर इंद्र के लिए तो 22 मिनट भाई को और 22 महीना में मिनट को मेरे बास संभाषण में तो वाले बोल बोले किन राज्य ने वधीन बोला ने कुरमा से किन छोड़ने बोला ये पार्ट में ना पार्ट में मत है नहीं ले मार बोल बोले पार्ट में मत है नहीं ये तो बीस शो में शायद � अभीरल मतलब ये ये तो ये वाला क्या नौ ने हूँ सकता है इस तरह तो पहले साइडलाइन करी थी क्या क्या तेल का कमी वोटा की क्यों दो हजार एक का इस जनवरी में तब हम इले यो पूरा रखे कि हमी हमी जून दाजिन पहाड़ तराई तो दुर्वस्थ मौसम जाने रहते हमें ले अलग राज्य मांगते ही सों यो ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरिया हो तेल का रखे � in 1950, in the Bharat Nepal, 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 शायद हमें ले जून सोमवार में हमें आंदोलन में आता हूँ एटी का साइड बनाएं इस वक्त हमें ले इतने हमें ले दी इस वक्त रब ना भाग कारण जी हो भानर मलिते उड़ा उठान गए थे अजय दी अजय दी टाइप कर रहे थे और वो कुछ हमें ले क्या कर रहे थे बंदा कह रहे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में इ हमरो आपने बारी उन्होंने परसा हमरो आपने घरे उन्होंने परसा हमरो आपने घर उन्होंने परसा वाले कुर कुर दे हम तब उस उन्हें बनी नहीं ना तो बनी ने माहौल या तो बनी ने मानसिकता राजनीतिक मानसिकता भारत को राजनीतिक मानसिकता में तो आय आऊं देना तो परिवर्तन आऊं देना तो तो स्टेज आऊं देना तब � जैसे आजू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लाई जैसे समिधान ले ये वाला प्रावधान दिया कुछ वहाँ लाई वहाँ को कोटा सब के राज्य सभा में बहुत सब कोटा सब यहाँ इवन पश्चिम बंगाल में ये नंबर वन कोटा पाउंड होने तो वाले एंग्लो इंडियन लाई है ना तो तीसरे पर कहाँ ले ये वाला स्टैचुरी बॉडी बनाए जो अन्य संपूर्ण प्रांत तब को हमरो ऑल इन्हें गोरखे सिंधी गोरखा 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 बोलो प्रदीन जी राम राम ने प्रदीन जी ले रहे थे पर्तिक राज्य बोला दिले थे ऑल इन्हें गोरखे एसेंबली गठन बस वो यो जो दिल्ली में बसे बने उले जाने रे बने हमला � तूने भी नहीं व्यवस्था हो सकता तेरे तो हम अनुमान से अमिला अन्य ही वही रहा हो सकता अन्य ही दिलाऊं ना लाइक यू बॉडी ले बोल सकता ये जो गवर्नमेंट ने फॉर्म करने बोल सकता एंग्लो इंडियन ने दी ना जाता अमिला जी ने दी रहे ना अमिला जो लिंग्विस्टिक माइनरिटी हो अमिला लिंग्विस्टिक उतार पति नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को सात वाला राज्य से ये वाला सिक्किम जा हमें बीच को कॉरिडोर साथ में छह सौ पांच सौ किलोमीटर हमें छह ही ना ये लगा ये बनी दिन ऊपर सा ये जो ये वाला कंटिन्यूटी में आल ऊपर सा बने थे ये चार टाट अहम मुद्दा थे अंतिम दिन को मेरे बक्ता बक्ते बेपसात पहाड़ तो मेरे पत्र काले में ये उस लाइक गंभीर आदमी के लिए है ना बात तो मेरे पास आदि कुछ कुछ को ब्रेन सा बनने पर नहीं इंटेलिजेंस लिए भी नहीं मेरे पास आदि लाए थे आर्मी इंटेलिजेंस सेंट्रल इंटेलिजेंस स्टेट इंटेलिजेंस लाए थे अन्य ये सब एक कुरा रो था तो ये कुरा ला अगाड़ी लान वाला मोशिंगो ये वाला व्यक्ति ले सकती 
Amro यो चारटा विषयमा मैले दिल्लीको कन्स्टिट्युशन क्लबमा एउटा दिग्गज नेतृत्वहरुलाई बोलाएर मतलब सबै भारतीय स्तरको हाम्रो गोर्खा नेतृत्वहरुलाई बोलाएर नन गोर्खा जसले कन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट छ उहाँहरुलाई पनि बोलाएर चाहिँ एउटा सिम्पोजियम एउटा सेमिनार गर्ने मेरो ठूलो इच्छा थियो त त्यसमा पनि मैले पार्टीबाट कसबाट साथ पाउनु भएन अनि अनि थाहाजुले त साथ दिएन म पार्टीबाट कसै नाम भन्दिन पार्टीबाट सहायक पाएन अनि पछि बडल तपाईले भने जस्तो कस्तो लाग्यो नि यो त म मेरो मात्रै इशु हो के हो भन्ने भयो अनि जनतालाई भनि सकेपछि जनताको अगाडि राखि सकेपछि यसै बीचमा तपाईले एउटा आसामको कन्क्लेभ भएको थियो थाहा छ त्यसमा म गएको थिएँ मलाई चिफ गेस्ट बोलाएको थियो त्यसको फर्स्ट हाफमा हाम्रो आरबी राई सर चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो सेकेन्ड हाफमा बेलुकाको रातिमा म थिएँ त्यसमा पनि यो कुरा उठाइदिएको भयो त्यसमा पनि दिग्गज नेतृत्वहरू आएको थियो अल इन्डियाबाट माने गोर्खाहरूको अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म ठिकै छ त्यहाँ पछाडि त मैले कुनै ब्याकिङ पाइनँ अनि कहीँबाट पनि नपाउँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरो अरे यत्रो ठुलो इस्यू आज हामी गोर्खाको लागि मरी मेट्छौँ जन गोर्खाको लागि यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर चाहिँ मुखले चाहिँ भन्दै गर्छौँ तर जति बेला यो सब्जेक्ट म्याटर आयो एउटा जब एउटा टेबलमा पस्केर आइसकेपछि चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ अगाडि किन पकाइँदैन भन्नेमा दुःख लागेको थियो अनि यसमा मैले धेरैपल्ट मैले कोसिस पनि गरेँ साथीभाइहरूलाई पार्टीलाई अगाडि ल्याउने तर यसमा कोही पनि चिन्तित भएको जस्तो लागेन त्यसले गर्दाखेरि मैले यही ठाने कि जुन इस्यु मैले उठाएको थिएँ या मेरो अन बिहाफ अफ माई पार्टी मेरो पार्टीको तर्फबाट यसलाई अब कसैले सहायता दिँदैन भने म चाहिँ अब एउटा पोलिटिकल जोकर हुन्छु कि हो जस्तो पनि लाग्यो मलाई कसले सपोर्ट गरेन किन सपोर्ट गरेन भन्नु हुँदैछ अहिले किन सपोर्ट गर्नु भएन जब मैले नाइन्टिन फिफ्टीको ट्रिटीको कुरा उठाएँ सुकनाथको मैदानबाट त्यसको लगत्तै दुई दिन बादमा दिल्लीबाट कल आएको थियो मलाई अनि कल आएर तैँले जुन गरेको थियो यो एन्टी नेसनल इस्यु हो भनेर भन्नु भनेको थियो अनि मैले भनेको उहाँलाई भनिदिएको थिएँ कसले कसले फोन गरेको तपाईँलाई अब अहिले चाहिँ सब भनिदिनँ त्यो दिल्लीबाट आएको थियो थियो जो जो पनि होस् दिल्लीबाट ब्युरोक्रेट्स कि पोलिटिकल लिडर दिल्लीबाट आएको थियो दिल्लीबाट आएको छ भने बुझ्नुहोस् बिजेपी नेता होइन दिल्लीबाट आएको थियो सुन्नुहोस् न म तपाईँ त भन्नु सक्दिनँ दिल्लीबाट कल आएको थियो आफ्टर फोर्टी एट आवर्स अनि त्यस समय म सिलगुडीमै थिएँ पिन्टेल भिलेजमा थिएँ फोन आएको थियो अनि मैले उठाइदिएको नन नन नम्बरबाट आएको थियो ल्यान्ड नम्बरबाट ल्यान्ड नम् ल्यान्ड ल्यान्डबाट अनि मैले उठाउँदै थिएँ मलाई ता विनय तामाङ बोल तैँले जुन प्रकारले त्यो दार्जिलिङमा यसरी बोलिस यो एन्टी नेसनल हुन्छ तँ कुनै पनि टाइममा तँलाई एरेस्ट हुनसक्छ भनेर मलाई अलिकति मैले भने त्यति बेला पनि म भारतको सबैभन्दा ठुलो जेल सुनेको चाहिँ तिहार जेल सुनेको छु यो इस्यु लिएर चाहिँ म तिहार जेलसम्म जानु चाहिँ म तयार छु र म मेन्टली प्रिपेयर छु यहाँ सुन यहाँ सुन्नुहोस् न मैले तपाईँको कुरामै लाउँदै भनेको थिएँ र यो कुरोलाई चाहिँ पहिला सुभाष घिसिङज्यूले पनि यो नाइन्टिन फिफ्टीको कुरा उठाउँदाखेरि नाइन्टिन फोर्टी नाइनको कुरा आउँदाखेरि सत्ताइस जुलाईको कान्ड भएको नि उहाँलाई हाँ उहाँलाई देशद्रोही एन्टी नेसनलको लाङ्छना लगाएको थियो 
अनि त्यो पुरानो मान्छेलाई त्यस समयमा आन्दोलनमा हुने मान्छे जति पनि थियो उहाँहरूलाई थाहा छ यो कुरो यो कुरो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा आइदियो आउँदाखेरि ला विनय तामाङले विनय दाजुले पो उठाएको इस्यूले त हामी त देशद्रोही पो हुने रहेछ भनेर लु अब जेल जानु पो जाने मेरो रहेछ भनेर सायद उहाँहरूले खुट्टा तानेको होला यो उसमा मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ खुट्टा तान्दाखेरि चाहिँ मलाई उहाँहरूले त्यो प्रकारको एउटा डर एउटा त्रास भएकोले होला जस्तो लाग्छ मेरो एउटा मेरो उयो मध्ये अब्जर्भेसन हो त त्यही कारण अर्को हामीले तपाईँले तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो तपाईँले एक्सप्लेनेसन पनि दिइसक्नु भएको छ तर पनि आज हामी वान टु वान एक्सप्लोसिभ हुमेर वर्ल्डको दर्शकको लागि म के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँले चाहिँ चिफ मिनिस्टरलाई चाहिँ आई वान्ट टु जोइन द तृणमूल कङ्ग्रेस भनेर लेखिसक्नु भएको थियो अरे किनभने यु नट ह्याप्पी विथ यो पार्टी लिडर्स है कि अनि चाहिँ सिएमले चाहिँ फेरि तपाईँकै अर्को सेकेन्ड रङ लिडरलाई चाहिँ विनय तामाङले त बिमल गुरुलाई त धोका दियो दियो तिमीलाई पनि धोका दिन्छ बी अवेयर भनेर भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको विरोधमा चाहिँ पार्टीको सेन्टर कमिटी डल्लै खनिएको थियो त्यही कारण चाहिँ बिफोर इट्स टू लेट बिफोर आई गेट आउटस्टेट फ्रम द पार्टी आई निड टू लिभ इट भन्ने को सोचेर चाहिँ तपाईँले तपाईँले गलत 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 प्रत्येक घटनालाई तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नुहोस् प्रत्येक घटनालाई राम्ररी हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् आज टिएमसी पार्टीको सुप्रिमो सुश्री ममता ब्यानर्जीदेखि लिएर त्यहाँदेखि दार्जिलिङ नर्थ बेङ्गालको त लिडर छोडिदिनुहोस् साउथ बेङ्गालको कुनै पनि शीर्ष नेतृत्वहरूले मैले चिठी लेखेको भनेर कहीँ देखाएको छ या मैले रिक्वेस्ट गरेँ भनेर कहीँ देखाएको छ छैन त्यति बेला लकडाउनको स्थिति थियो यहाँ चाहिँ लकडाउन थियो त्यति बेला हो लकडाउनको स्थितिमा मेरो दुई हजार एक्काइसमा मेरो सन्तानमा मेरो उयसमा छजना बितेर जानुभयो त्यसमा तिन तिनटा नर्मल डेथ थियो भने तिनटा चाहिँ अलिकति केसेस थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो समय म एकदमै सन्तानप्रति नै मैले ध्यान दिइरहेको थिएँ लकडाउन चलिरहेको छ र मैले जु जुलाई पन्ध्रमा दिएको अनि त्यसले गर्दाखेरि न मैले चिठी लेखेँ न मैले त्यो पाएँ र अब जो जुन तपाईँले अहिले प्र कुरा गर्नुभयो कि बिमल गुरुङले धोका दियो तँलाई पनि धोका दिन्छ यो कुरो कहाँबाट उठ्यो मलाई थाहा छैन तपाईँले उठाउनु हुँदैछ कसले भने मलाई पनि त्यो सोध्नु पर्दी पनि जाँदिन कसले भने मलाई थाहा पनि छैन अनि यो कुरोमा सत्यता छ या छैन त्यो पनि म जान्दिनँ किनभने सत्य लुक्दैन पनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरोलाई अफिसियली हो भन्नु हो भने या आधिकारिक रूपमा यसलाई पुष्टि गर्नु भने कता कहिले भन्नुपर्छ होइन अनि जब पन्ध्र तारिक जुलाईमा मैले दिएँ तपाईँलाई आज पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँले सोध्नुहोस् कि व्हाट्सएप ग्रुप मेरोमा तेह्र सौ सत्रवटा व्हाट्सएप ग्रुप थियो त्यसमा पार्टीको फ्रन्टल अर्गनाइजेसनको समष्टिको शाखा समितिको सबै थियो मैले विशेष गरेर सेन्ट्रल कमिटी कोर कमिटी वर्किङ कमिटी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी दार्जिलिङ सब डिभिजन कमिटी मिरिक सब डिभिजन कमिटी अनि खरसाङ मिरिक सब डिभिजन कमिटीमा चाहिँ मैले के लेखेको थिएँ भने एउटा हिन्स दिइरहेका थिए त्यो चाहिँ हो तपाईँको जुलाई सात तारिक एउटा हिन्स दिएको थिएँ मैले जु जुलाई नौ तारिक मैले रिजाइन गर्नुपर्ने थियो खास चाहिँ तर मैले जुलाई सात तारिक जाँदाखेरि कसैले पनि हेऱ्यो तर त्यसको रिप्लाई दिएन त्यसमा अलिकति मैले एउटा सङ्केत दिएको दिएको थिएँ तत्पश्चात जुलाई चौध तारिक मैले स्ट्रङली एउटा झन् नोट बनाएर पठाएको थिएँ त्यो पनि हेऱ्यो कसैले उत्तर दिएन पन्ध्र तारिक तिन बजी मैले पत्रकार सम्मेलन डाकेर घरमै मैले राजीनामा दिएँ हाँ दिए सकेपछि चर्चाको विषय भयो तर मेरो घरमा मेरो घरमा न त फोन आयो न त कोही सेन्ट्रल लिडर आएर किन यसो गर्नुभयो पार्टी अध्यक्षले यस्तो गरिसकेछ जानुपर्छ भन्ने कसैको मनमा रहेन रहेन अनि म जाँदिन आएन मेरो भन्नु चाहिँ सोह तारिक इमर्जेन्सी मिटिङ बेलुका मैले दिइसकेपछि बेलुका पाँच साढे पाँचमा एउटा व्हाट्सएपमा आ आयो त्यति बेलासम्म म व्हाट्सएपमा थिएँ कि पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङले राजीनामा दिएपछि एउटा सङ्कटको स्थिति आएको छ र भोलि केन्द्र समितिको बैठक खरसाङको नयाँ बजार स्थित कम्युनिटी हलमा डाकिनेछ भनेर सतीश पोखरेल भाइले त्यो हालिदियो हाली देखिसके मैले सम्झेको थिएँ कि मेरो रि रिजाइन रेजिग्नेसन लेटर चाहिँ मैले सतीश पोखरेल भाइ भाइ भाइस प्रेसिडेन्ट भएको थियो उहाँको व्हाट्सएपमा हालिदिएको थिएँ एउटा एउटा हालिदिएको थिएँ 
अनि थापा भाइको म हालदै थिए म जेनरल सेक्रेटरी थियो एउटा हालदै थिए बिमल गुरुङ जीउलाई पढाइ दिएको थिए त्यति थियो मैले समझे मेरो रिजाइनमा चाहिँ इनहरुको डिस्कस हुन्छ होला तर भोलिपल्ट त्यहाँ नि एकैचोटि मेरो रिजाइनको कुनै कुरा नभइगन केही पनि नभएन अनित भाइलाई एक्टिङ प्रेसिडेन्टको प्रपोजल आइहाल्यो प्रपोजल दिनेको दार्जिलिङ बोर्ड डिके प्रधान दाजु त्यसले गर्दाखेरि अब हुनसक्छ अब उहाँहरूलाई सायद मेरो प्रेसिडेन्टसिप मन परेको थिएन तर यो कुरो तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु आज तपाईँको क्यामेरा अगाडि सोध्नुहोस् मैले दुई हजार बिस सालदेखि नै एकपल्ट मैले स्वरिनीको मिटिङमा पनि भनेको थिएँ यदि म मलाई प्रेसिडेन्टसिपबाट निकालेर कोही पनि बस्नु चाहनुहुन्छ बस्नुहोस् म एउटा साधारण सदस्य गएछ त या एउटा एडभाइजर गएछ त्यो पार्टीमा बस्छु दुई हजार एक्काइस तपाईँ तपाईँसँग तपाईँ धेरै कुराहरू जान्न चाहन्छु कि अनि धेरै प्रश्न अझै पनि मेरो भन्नुहोस् भन्छ नि है तर तपाईँको जुन अलिकति आगो नबली धुवा पनि आउँदैन पनि भनिन्छ नि हाम्रो नेपालीमा होइन त्यो उखानहरू छ नि तर तपाईँले अघि मैले भनेको कुरा सिएमलाई तपाईँले के लेख्नुभयो अनि सिएमको के आयो भन्ने कुरा तर फेरि अल्टिमेटली तर टिएफसी जोइन गर्नुभयो नि त त्यही कुरा चाहिँ सत्य भएको त होइन यो त्यहाँ नि हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यही त भनेर पन्ध्र जुलाईदेखि मैले दिएँ त्यहाँदेखि म त चुपचाप बसिदिएँ अब चुपचाप बसिसकेपछि एउटा पोलिटिकल मतलब पाहाडमा जे भए पनि विनय तामाङ भन्ने दाम त थियो छ त्यसले गर्दाखेरि यो मार्केटमा एउटा प्रोडक्ट हो म पनि एउटा पोलिटिकल प्रोडक्ट हो नि पोलिटिकल मार्केटमा प्रोडक्ट पोलिटिकल प्रोडक्ट हो अब त्यो प्रोडक्टलाई किन्नुको लागि धेरैजनाले ट्राई गर्छ नै गर्छ त्यसै त तपाईँले दुई सेकेन्ड मलाई दिनुहोस् पोलिटिकल प्रोडक्ट उहाँले कुरा गरिरहेको छ आदमी उहाँको पोलिटिकल करियरको बारेमा ग्राफ कभर गर्नु बताउन चाहन्छु जब मोरारजी देशले सेभेन्टिजमा दार्जिलिङ आएको थियो एज अ प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री उहाँले नेपाली भाषा विरोधी विदेशी भाषा भन्दाखेरि थुप्रै उहाँको विरोधमा प्रतिवाद जुलुसहरू निक्लियो कालो झन्डाहरू देखायो तपाईँ सायद त्यति बेला क्लास सेभेनमा पढ्नु हुँदै थियो तपाईँकोमा सायद कालो झन्डा थिएन तपाईँले के बुझ्नुभयो तपाईँले त्यति बेलाको नटी बोय जुत्ता चाहिँ मोरारजी देशलाई देखाएको भन्ने पनि मैले सुनेको छु हो कि होइन अघि त्यो सँगसँगै अनि पछाडि तपाईँले भाषाको आन्दोलन भयो सेभेन्टिजमै त्यति बेला पनि युअर युअर वान अफ द यङ्गेस्ट स्टुडेन्ट्स टू सिक फर हङ्गर स्ट्राइक त्यो पनि हो त्यहाँदेखि तपाईँ जेएलएफ जोइन गर्नुभयो त्यहाँदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिटिएको चिफ हुनुभयो तपाईँले फेरि अर्को फ्याक्सन खोल्नुभयो तृणमूल कङ्ग्रेस हगी तपाईँले अहिले भन्नुहुन्छ प्रो पोलिटिकल विनय तामाङ एज अ पोलिटिकल प्रोडक्ट कन्टिन्यू गर्नुहोस् होइन त्यहाँनिर अब तपाईँले अब फेरि कहाँ पास नाइन्टिन सेभेन्टिजको सेभेन्टिजको कुरामा लानुभयो र अब एउटा म जुलाई पन्ध्र तारिक रिजाइन गरिसकेपछि चुपचाप बसिसकेपछि धेरैवटा एउटा प्रस्तावहरू आयो विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूबाट पनि आयो अनि त्यसलाई हठात मैले स्वीकार पनि गरिनँ तर मसँग सम्बन्धित मेरो जाति छ मसँग बिजेपीसँग पनि तपाईँको कुरा हुँदैन थियो त्यो बिचमा अफर त अब आरोप छ आरोप छ नि तपाईँको विरोधमा अफिसियली नै भन्दा पनि हामी वान टु वान कुरा गर्दाखेरि तपाईँकै पुरानो पार्टीको साथीहरूले उहाँले बिजेपीसँग पनि एउटा तालमेल बजेर बनाइरहेको कारणले गर्दा होइन बनाएको हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् म रिजाइन गरिसकेपछि रिजाइन गरिसकेपछि जब म कसैको होइन भनेपछि त हेर्नुहोस् त्यो लुगा त जोसले पनि लाउनु खोज्छ नि नि होइन तर पन्ध्र तारिक जुलाई अगाडि त मेरो कसैसँग मेरो सम्बन्ध थिएन नि थियो भने राज्य सरकारको तृणमूल कङ्ग्रेससँग थियो अरूसँग त मेरो पार्टीसँग सम्बन्धै थिएन नि मैले बिमल गुरुङज्यूलाई पनि दुई हजार बिस तारिक बिस अक्टोबर दुई हजार बिसमा आइसकेपछि पन्ध्र जुलाई पछाडि पनि भेटेको नि हाँ रिजाइन गरेर भेटेको नि रिजाइन हुनुभन्दा अगाडि त मैले भेटिनँ नि हाँ भेटेर त्यति भन्दा अगाडि त मैले फोनमा पनि बात मारेको छुइनँ तर त्यो पछाडि भेटे नि किनभने म फ्री भएँ नि त म कसैको अधिकारको भित्र छुइनँ नि त अनि त्यति बेला अब म त्यसै घरमा बस्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट अफर आएको हो बोलाएको हो तर त म हाम फालेर त गइनँ नि यसलाई विचार गर्नु टाइम किनभने एउटा म मेच्योरिटी देखाउनु लागि मेच्योरिटी देखाउँदाखेरि एउटा हामीले धेरै गर्नु किन म सिङ्गो व्यक्ति भए मैले त्यो डिसिसन लिनु सक्थ्यो तर म पछाडि मेरो जाति छ म मेरो पछाडि मेरो जातिको अस्तित्व लुकेको छ म पछाडि एउटा भाषा मेरो भाषा छ मेरो संस्कृति छ मेरो समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरोलाई राजनीतिक तौरमा समाधान गर्नको निम्ति म कतापट्टि चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ त्यही सम्झिनुको लागि एक सौ चौसठ दिन भने टिएमसीमा जाँदाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक समाधान हुन्छ भन्ने लाग्यो तर टिएमसी जोइन गर्नुभएको हो होइन सुन्नुहोस् न लाँदै छु नि त म कुरा त्यहाँदेखि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई अगाडि बढाएर जाँदाखेरि टिएमसीमा जोइन गर्नुको लागि एक सौ चौसठ दिन लाग्यो मतलब त्यो पिरियड भयो त्यति बेला 
तमाला मुंह मानो तो सात पोटम मो कलकत्ता जाना पड़े मायले मायले तो भी स्टाइल दिसंबर में तो दोन दिन गए थे तेज समय मल्ला ही गाटा कन्हैया से बात बासु मुन्नु दे उपस्थित थे तेज में डॉक्टर रोहित सलमान मुन्नु दे हमी ऑफिसियल पे एनर्जी को ऑफिस कैमरे की शूट में गए हम तेज में मैं पत्रकार ले सोधे मल्ला मायले बने मेरे व्यक्ति का स्वार्थ था ก็ต้องมาเป็นปาร์ทอะไรด้วยหรือยุคหรือมาเช่นไม่ได้มาอะไรรักกันชัวร์เล่นมาเนี่ยแต่ดีสักเกี่ยวกับเช่นอันนี
वहाँ ले क्रिमिनल टाइप के बड़े शब्द ऐसे तो बड़े यूज़ करने बाहर आई तो फिर जब तो बड़े अपनी पार्टी लाई तो बड़े मारे रा तो बड़े यो जानना चाहिए वो बीमार गुरु मालिक आए वो फर्क उनसे बने बनने बते तो रूल पर नहीं बाहर तो बाई अगी ते तो ले ये बड़ा कुरा बनने बाहर शायद म आज आपको बीमार गुरुंग लेता भी कौशल नहीं बनते। अच्छा, ये वाला कुरे है ना, वहाँ बीमार गुरुंग जी वाले माले त्यों धान्ना सात अक्टूबर दो हजार सात में जन्म होता है, क्योंकि वहाँ को मुकुले भी मन बनी हो, क्योंकि हमें सात जाना थे हम, वहाँ तेज में मोमेंट थे, धान्ना को उनके वाला बनी है वो in October 20, we had to go to Pardha Pardha. In three years, we had to go to Bhumi Gat. But in Bhumi Gat, we had to go to Bhumi Gat. We had to go to the concept and mindset. We had to go to the scanning and MRI. In that time, we had to go to the criminal mindset. And we had to go to the police. मतलब तमाहे लेती हो तो मतलब ये ना बोला सर मतलब तो गंगा इस्तेमाल कर रहा हूँ उन पर सब नहीं बने थे आज क्यों वहाँ गंगा इस्तेमाल कर रहा है इस तरह क्यों तो पहले बने थे तो वहाँ तो बीस ताई नहीं सुना था बीस ताई सुना था सुना था सुना था सुना था उतर दिया तब पहले बनने पर बोलती हो वहाँ से मैं कुने आलात में अपनी ये बड़ा इस्टेज शेयर कर देना बने रहा तो आइले तो तब आइले इस्टेज शेयर क वहाँ तो एक महीना तो उताई बोलने वाला और तो दो ही महीने बाद मामा तो चौड़ने वाला को तीन दिन तो हम शायद स्टेट गवर्नमेंट ने देरे समझाया वाला गंगा स्टेन गौरी वाला तैने आये हो वहाँ रूट और आये बोले वाले परिवर्तन वहाँ को बिचार आ रहा है मैं परिवर्तन देख देशु वहाँ को बोला ही मैं बीमार गुरु के तो इमेज चुटती है अली मैच चुटती है तो मैं कितने बेला इनसे कॉल करता हूँ देखो तो मैं को बक्ते बे इमेज चुटती है मैच चुट इमेज चुट को कुरा में है ना बक्ते बे को इन किधर तो हमारे इमेज चुट को कुरा में आऊँगा ना वहाँ को गौरने तरीका ला जोशले वहाँ लाई हाल दियो तेज में कि बड़ी बड़ाई करेगा तो वही ना वहाँ को साथ है बीमार गुरुंग जी को वहाँ को बड़ी बड़ाई करेगा तो वही ना तोरा ये वाला कुरो वहाँ मैं ये वाला गुंजे सा शिंशिर रिटीज़े मो देख सो ना तेतीज़े मो देख सो तो शिंशिर रिटीज़े क्यों छोड़ने बताया दिया ना अब तेती वाला रहना उस आतंक का माहौल बन जाए सब फिर मैं कोई आम होता है ना ऑर्डर मत दी रहा है सर ना तो मैं लिसी के कौन वाले ना आतंक का मचाके थी तेती वाला पार्टी सुपर में होता वही थे ना पार्टी को सुपर में तो वही थे नहीं अ पार्टी सुपर में बोले बिनी जी तब ये संग ये उड़ा प्रश्न आज हमी उड़ा साधने ने उड़ा होटल में हमी सिलगड़ी में अंतर बात कर रहे कुछ हम अगी ठुलो वड़ा तब ये को पोस्ट जगह रिमूव में देख रहे कुछ ना अगी धेरे ले पंचा बिनी तमंग ने धेरे पैसा रो आठ हरा महीना जीते कुछ चेन बंद धेरे पैसा रो कमाए बन्ने को रहा अगी अन्य तब ये को बिल्डिंग रो तब ये को रेशा डेरो पनी बन्ने दिशा बन्ने को रहा सुनते युक्ति को तो सत्य हो अब ये नस ये कुलो तब लांचन कि जीते माँ घोटाला वहाँ कौन सा बने मेरे बने इन्क्वायरी उन पर सा मेरे मामा चिपो नहीं औरा त्यो मतलब अलग रह के रा मतलब त्याने रा इन्क्वायरी रही ना मालूम नहीं इन्क्वायरी कौन पर सा अने आज तो तुम्हारे को कैमरा कॉल करी मुबान लगाने से कौसल बने मेरे घर है ना मेरे कोट ही या मेरे के टाड़ म तेल का रख रहे मलाई तो नौखा को ये जी लाग देना पूजन लाग देना मो औरु जो सुनें था ना औरु को जो आप बेरे औरु को जो इंक्वायरी बोलने बेरे सोंगा हमी अंतांतर तेरा ऐसा की कुछ हम वहाँ ने बन्नु पायो कौशल की प्रूफ गरुस वहाँ ने करप्शन करे रा संपत्ति तो पारे किसान बने वहाँ ने नहीं की बिल्डिंग देखूरा क अन्य मुझे अलग तो तीतो बोल सू ते करे मंचले माला मन पर होला तर बेर मन सफा सा बनने नहीं अन्य ये मन सफा बाको हमें भी नहीं मंचो तबे लाई अगी र तबे को तर अब आज तबे त्रिमुल कांग्रेस में होन्चा तबे कुन्ह एक पोस्ट मानुन ना तबे ले ससमन जगह द पाऊनो बाक्चा तबे एक पोस्ट की तबे को सही नहीं था 
पब्लिसिटी सेक्रेटरी देखि तब एसिस्टेट सेक्रेटरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को जीटीए को चेयरमैन हो अर्क पार्टी को पोलिटिकल प्रेसिडेंट ही हो तब रज गए टीएमसी में आज खेल तब सी मन ने काम कर मन ने डिशीजन दी रहा हि अभी तब अगर नून में किरा लगे चीनी में किरा लग् भनय तमंग ने बेला बेला में राजनीति नबुझे रजनीति ब्लंडर करने कारण तैंदि आज यहाँ आईपुगे भूरा भी एट नारेटिव से हो तो अब राजनीति एटा बृहत विषय वस्तु हो हेन यह प्रसंग में मलिक भाँचु मैं एटा आप जीवन को जो मटूडेंट थे है देखि लेकर छियासी को आंदोलन अगड़ी तो पार्टी को गोर्खालिक सीपीएम रंग्रेस में देख अल पेपर में ये तीन टाइम आँथे अब अ हरी चिव जस्त थुप्रो भाव तैदि अल्लेम को राजनीति हे जाना खेल से राजनीति को स्तर से घटे जो लगे मैं हई बढ़ु पर्थ्य तर घटे गयो अन्न जगह में राजनीति को स्तर बढ़े गए यहाँ घटे गए अर्क कुरो अब तम को मेरे गलती ये भन्न चाहे तर आज यहाँ एवं क्रोध हो कि आज जो पोस्ट है तैयले भू तुरा सान प्रोफेसनरी पीरियड भाई प्रोफेसनरी पीरियड न सब इंजलसम तैयले कुछ पाँद आज आर्मी में होस् या पुलिसमें हो या उसे में जाना खेल नौ महीना तो ट्रेनिंग कर ही पर्च जी नहीं जानने भे तपनी है जी नहीं जानने भे तपनी हत्या चला म जानते म सब कुछ सकु म फिजिकल फिट छू मेन्टली फिट छू म दूरी में चढ़ सकु या जो डाँडा हाम फाल सकु भाग भाई ट्रेनिंग तो कराँच कराँ सायद मेरे ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड हो ठूल पोलिटिकल पार्टी को प्रेसिडेंट को अर्क पोलिटिकल पार्टी में ट्रेनिंग जो तो राम हो मेरे लिए तो मो राज क्षेत्रीय राजनीतिक दल बड़ राष्ट्रीय राजनीतिक दल में जो न आज नाला बड़े नदी में जाना खेल नदी राला को पार्थक्यता तो है राष्ट्रीय राजनीति में अर्क प्रकार के भूमिका हो पृष्ठभूमि होने को चलने तरीका सिस्टम अलग होता तेज में हटाने पर्च हेन रज एटा इस्टैब्लिश पोलिटिशियन होगी यी कुरो आज हेन आज शिक्षित व्यक्ति डबल एमए कर पीएचडी भी एवं में मत कर तीन तीनवट में कर एवं में गए डॉक्टर ठाकुर बस तो भैया थे है तर कि फिर यही हो शिक्षा राजनीति अपार हमी तो अलग राजनीति को बगर में भी छेन हो नदी को बगर में छेन कमुद्र को बगर में छेन होगा सीक् टाइम लगे तब पहाड़ को राजनीति स्तर घटे हमी भी मैं आई वी कम्प्लिटली एग्री विथ यू रहा जो दुई हजार सात देखि दुई हजार एगार में आंदोलन करूँ जीटे तब था भो रहा थुप्रे पर्पजेस थे एट पोलिटिकल आइडेन्टिटी को समस्या को समाधान होने कुछ रेवलपमेंट भी होने कुछ रज बिगुल गुरु ने चलाए सफल भैन अथवा इसलिए तो पोलिटिकल एक्सपिरेशंस अथवा पहाड़ को मानी को समाधान होते समस्या के समाधान होते हैं वहाँ ने छोड़े तेज में तब भी फिर तब चेयरमैन होने भाई पिछड़ी अनी था पाने भाई अलग तो एट सरकार ने चलाद हई ब्यूरो कैट ने चलाद रिटीए लाइक चाहूँ रिटीए आजसम जस जस ने चलाए ते भैंपट करप्सन डे वन देखि नहीं थी भाई कुछ हगि रही बेकारी समस्या ये बेसी हगी अस्त भी शिव खोला में तब भेट्ता खेल धेरे बेकारी आएगर हमी तो बेकार सर के मैं नहीं देखे आई वॉज द विटनेस नहीं के लगे व्हाट इज यो कस अब्जर्वेशन के सर है ये हो जीटी ने पोलिटिकल एक्सपिरेशन बोर्ड को फुलफिल कर हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड टू हंड्रेड पर्सेंट नहीं गोर्खा को पोलिटिकल एक्सपिरेशन चाहे जीटी ने फुलफिल कर यह ख्याली एट डेवलपमेंट एजेंसी मत हो रोक व्यवस्था तैंर थप व्यवस्था ये भाग म ये भाग अज संवैधानिक व्यवस्था जब समय आन तेल फिर जीटीए फैक् सकिंदन तेजे ये तो अब भालू को कन्वर्ट जस्तु भैर भन अब नचढ़ूं भी होते हैं चढ़ूं भी होते हैं अब तेरे अब जो गलती भो पैला अब जीटीए था अब ते बेला मैं कर जीटीए था होना तेरे धेरे दिग्गज अब सब को हम सरजय दाजू बिमल गुरुजी ने तो इवन अल इंडिया को मानेह गोर्खा बोला गोर्खा को नेतृत्व बोला जिमखाना में मिटिंग राखी राखी अब के पर्ने अंतरिम व्यवस्था में जान पर्ने कि वहाँ राखीदे होने आपूल गए है वहाँ को निर्णय थे तेल सब सोधे नहीं जानू पर्व 
होने अंतरिम व्यवस्था में जान पंदा खेल अंतरिम व्यवस्था में गयो अंतरिम व्यवस्था नाम से जिते भर आयो डीजीएसए लगे हेन आज मैं कैमरा को अगड़ी तब को ये क्या कार्यक्रम में ये भन्न चाहूँ कि जीटीए ने पोलिटिकल एस्पिरेशन चाहे फुलफिल कर गोर्खा को यह केवल डेवलपमेंट एजेंसी मत पीपीएस को चल रखे स्टेट को सेंटर को विनय ताम फर्मर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा लीडर जीटे को चेयरमैन जीटे को विदेश सीजन तब ठाकि रीपीएस तब को लगी पीपीएस तो मेरे एवरी जो पीपीएस एब्रिविएसन पर्मानेंट पोलिटिकल सोल्यूसन भाई तेज को एब्रिविएसन नहीं पीपीएस भो मेरे डिशनरी बड़ा निस्क मैं इसको एक्सप्लेनेसन दून पर्ने अब यह जोसले निले उस सो तर अब जहांसम पर्मानेंट पोलिटिकल सोल्यूसन फर गोर्खाज को अब तो हेन तो मानसिकता से जब समय दिल्ली को दरबार में आदन तबसम से यह मगी खाने भाड़ा जस्तु पैला अब गोर्खालैंड मगी खाने भाड़ा बनाए अब पीपीएस मगी खाने प्रत्येक चुनाव में पीपीएस आीटीएन पोलिटिकल स्पेस फुलफिल करते हैं कि वट यू वांट अब हमी यो कि भाई अस्त तो कोविड को टाइम में क्या अक्सिजन लेवल घटे थे हो घटे सेवेन्टी फोर सेवेन्टी हम तो अलअस्तल हो रहे हस्पिटल में लगाकर फिर अक्सिजन गए ती तिरानब्बे में चौरानब्बे में पूरा लिया पर्थ्य हमी भारत में गोर्खा को अक्सिजन लेवल से पोलिटिकल एक्सपेक्टेशन को अक्सिजन गोर्खा अक्सिजन ते तीर तो चौरातर में अभी बेला बेला में आंदोलन करते फिर कहे उ जान पर्व केंटिटर कहे आईसियू में गए हाँ फिर अब यह अब जीटीए भो अब अक्सिजन लगाकर आए अब कति दिन था था फिर कुछ दिन कमती हो फिर अर्क हो मेरे अंतिम सवाल बीजेपी अथवा केन्द्र सरकार को गोर्खा हेने दृष्टिकोण के अब हेन आज भारतवर्ष भरी लाखों लाखों जाति उपजाति धर धर्म का संप्रदाय धर ए हम पहाड़ मतलब एट सेकुलरिस्ट देश भी हो अहुजाति बहुभाषिक देश हो यो सब को नागरिक भारत को नागरिक यदि सही सम्मान में भारत को संविधान ने नर्थ ब्लक ने साउथ ब्लक ने पार्लियामेंट ने मंदिर ने पार्लियामेंट एट मंदिर हो भारत को लगी हम मंदिर हो मंदिर हो कस मस्जिद होगा कस गुंबा हो कस चर्च हो जो कुरो संविधान ने देखे प्रधान लबसम हमी मत आन तबसम तो अन्याय नहीं होनी ती पर्मानेंट पोलिटिकल पो सोल्यूसन भी मत चाहूँ कि भारत को संविधान को लेखी को पाना पाना बड़ी निस्क्र हो मुखले आज दर्शन हमी सा अंत में आई सकते यो वन टू वन इंटरव्यू विथ विनय तामजी हजार कस्ट लगे डोट फगेट टू गिव योर कमेंट्स र हमीर समय दिव हिमाल वर्ल्ड तब भन्न एकदम मन लगे थे अगे अगे भन्न अब तब अगे मेरे पोलिटिकल क्रुरा में गुण तब बेला बेला में क्या चुपचाप बस्तु एक्लो होने एक्लो सक्ल के भाग ये हो आपू अस्त मैं झोलुंग में बोले थे मूल सरकार को नहीं तर अब ये वर्ष को अनुभव और मैं आपूस में इस फिर अहम भाषा घमंडी भाषा नभन्न मैं भनी हाल मत तब मैं तब भू तर सुंदा खेल के होने ऊ बिना तिमी तो पो भो फिर तो हो रहे तो भाई मैं मेरे हो मुख छुटो तो तब मेरे तो स्तर अब मैं आँखा मैं आँखा झिमका ऊ बिना तो तुम टेड़ आँखा हेरे भूप्रो फिर ये अब तस्त लग जाए मन चाहूँ धारी हथियार हो पोलिटिकल हारी हथियार हो बेड़ राखी देख चला जान पर्च चला जाने इसमें खिया पर्च खिया होस्र नुन पानी हाँ मेरे राजनीतिक हथियार मेरे मैं खिया बनाने धेरे चेष्टा समूह जन्मे तर म एंटी रस फलाम हो तेस में ख्याल लगे तेज हथियार एकदम धारिलो प्रयोग गए असल हो प्रयोग करें मेरे दुर्भाग्य है सामज को जाति को दुर्भाग्य हो बीजिंग हमी टाइम दिन तब बात सा मजा आई रखे तर वी नीड टू हाई कम टू एन एंड दिवस टाइम हिमाल वर्ल्ड लैंक यू सर थैंक यू रेस थैंक यू